Karibuni katika shule ya uongozi. Jina langu ni Humphrey Pole Pole. Ah uh, yes, um, Tanzania mwenzenu uh, mwanachama wa chama cha mapinduzi lakini pia nimepewa heshima kubwa ya kuwa um, na dhamana ya mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shule ya uongozi ni moja wapo ya E, wanasema jitihada ama initiative ambayo nimeanzisha kwa muda mrefu na lengo lake linachagizwa na ahadi za mwanachama wa chama cha mapinduzi ambayo inasema ile ahadi ya sita nitajielimisha kwa kadri ya uwezo wangu wote na kuitumia elimu yangu kwa faida ya wote. Kwa kimsingi ai, e, wazo kuu la kuwa na shule ya uongozi ilikuwa kimsingi kuyatumia maarifa ambayo mimi nimeyapata na niseme ukweli maarifa haya nimeyapata bure E, hapa Tanzania na kote ambako nimekwenda kusoma na nadhani ni na deni kwa nawiwa kila jambo zuri nimejifunza basi napenda kuwashirikisha wa Tanzania wenzangu kila jambo nalifahamu nadhani linaweza kuwa lina maslahi kwa maana ya kitaarifa basi nitatumia nafasi hiyo ku, e, ku kuwajulisha wenzangu lengo la kuwajulisha huwa ni taarifa tu ya kawaida lakini pia kujenga uelewa, kuongeza maarifa kwa sababu naamini wote tutapokuwa tuna maarifa vizuri e, ndio namna ambavyo tunajengana tuna na kukua kwa pamoja. Siku ya leo inakuwa kitofauti. Shule ya uongozi ma katika vipindi vilivyopita tumekuwa tuna tuna, tuna rekodi halafu tutarusha kwa maana ya vipande vidogo vidogo vya video. Lakini leo tumefanya shule ya uongozi kama e, tunarusha matangazo ya moja kwa moja. Uh, kutoka hapa katika studio zetu na lengo ni kuongeza wigo wa kuwafikia wengi zaidi ambao watapenda tushirikishane uh, siku ya leo na leo shule ya uongozi itakuwa live ni live hapa tunazungumza tuko live na utakuwa na nafasi ya kupiga simu sasa saa hizi ni saa mbili na dakika saba naomba mnipatie eh, labda kidogo hivi baada ya kuwa nimetoa utangulizi mzuri basi mtapata nafasi ya kupiga simu mkauliza maswali mka toa maoni na kimsingi lengo ni kujenga. Sasa ahadi ya mwana CCM ya tisa inasema nitakuwa mwanachama mwaminifu wa CCM raia mwema wa Tanzania na Afrika na hapo ndipo siku ya leo shule ya uongozi inapoanzia. Katika matangazo niliyotoa mapema wiki hii siku chache zilizopita nilisema nilipata zawadi ya kitabu hiki. Hii kitabu Uh, alini 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 zawadia ni vizuri nika acknowledge uh, alini zawadia mzee wangu yule ni soma aliniandikia hapo alini zawadia mzee Kasori mzee Kasori alipata kuwa katibu mieka wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere uh, rais mstaafu wa uh, waziri mkuu mstaafu wa Tanganyika lakini pia waziri mkuu wa Tanganyika pamoja na rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, kutoka mwaka 62 mpaka mwaka 84 85 alipostaafu. Kwa mzee Kasori yeye aliendelea na mwalimu baada ya kuwa amestaafu. Kwa alifahamu huwa anapenda kusoma soma vitabu, akasema basi ukisome hichi kitabu. Na mimi nimekisoma hichi kitabu. Uh, kitabu hiki cha kinaitwa looting machine Kiswahili chake itakuwa kama e, uporaji Afrika looting ni kupora looting eh? looters waporaji so uporaji asa sema looting machine ni ni mashine ni mashine mashine ya uporaji eh? kitabu hiki kitabu hiki ni mashine kinamaanisha Kiswahili mashine ya uporaji mashine ya uporaji sasa wanapora nini? Uh, mwandishi bwana Tom Burgess anasema uh, ana, anajaribu kueleza namna ambavyo bara la Afrika kwa muda mrefu sana limekuwa likiporwa rasilimali zake. Lakini sa kitabu kina kinajenga hoja ya kueleza eh, wadau mbalimbali wanaohusika kupora rasilimali za bara la Afrika. Sasa kitabu kinazungumzia maeneo tofauti tofauti amegusia Afrika Kusini, amezungumza Angola, amezungumza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amezungumzia Nigeria, amezungumzia Ghana na, na nchi nyinginezo. 
lakini mimi nataka kujikita humu kwenye kitabu uh, amezungumza pia sana kuhusu jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na hii ndio iliyo nipatia hamasa na kunisukuma kuwa na mada ya siku ya leo inayosema nafasi nafasi ya ya kimkakati ya kijiografia na kisiasa ya nchi ya Tanzania na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika uso wa dunia. Kwa nitakitumia kitabu kueleza baadhi ya mambo ambayo ameyafafanua kisha nitajikita katika mada ambayo nimeieleza tangu mwanzo. Sasa Tom hichi kitabu alikiandika kwa sababu Tom amekuwa mwandishi wa habari anazunguka katika hizi nchi kama mwandishi amefanya kazi huko wa kina New York Times na katika mahizo na mahali pengine na specifically niende kwenye kufafanua kwamba humu ndani Tom anaeleza wadau mbalimbali wanaoshiriki kupora mali za Afrika na ukimsoma vizuri ni sawa sawa utasema kwanza Afrika iliporwa wakati wa ukoloni na walizipora sana na ndio maana mwalimu Nyerere katika kitabu cha Africa Today and Tomorrow alieleza ya kwamba jukumu lao wakati e, ule e, wakati wa uhuru ilikuwa ni kukomboa bara la Afrika kisiasa ili tuweze kujitawala wenyewe sasa mtu atajiuliza hivi unapojitawala mwenyewe kisiasa nini huwa kinafuata unajitawala mwenyewe kisiasa ili uweze kufanya maamuzi makubwa e, yenye tija na ya kimkakati ya kuwanufaisha wananchi ambao kupitia wao umepata dhamana ya kuwa kiongozi. Kwa uongozi uhuru wa kisiasa unatupatia uhuru wa kutumia na mamlaka ya kutumia rasilimali zetu kuwa nufaisha watu wetu. Mwalimu Nyerere anasema kizazi chao walihangaika na uhuru wa kisiasa. Mwalimu Nyerere anasema kwenye Africa Today and Tomorrow kizazi kinachokuja kinatakiwa ki hangaike na kazi ambayo waasisi wetu wa ukombozi bara Afrika hawakuimaliza. Walifanya kazi moja kubwa, uhuru wa kisiasa na walibaki na, na deni la kumalizia uhuru wa kiuchumi. Looting machine inaeleza hujuma kubwa katika rasilimali za Afrika ambayo inaondoa kabisa uwezekano wa Waafrika kubwa na uhuru wa kiuchumi ili waweze kuwa na mamlaka ya kutumia rasilimali alizotupatia Mungu katika bara la Afrika na kusaidia kujiletea maendeleo katika bara letu la Afrika. Sasa Tom anasema kwenye kitabu hiki ya kwamba na huko ndani ameeleza maendeleo tofauti tofauti. Kwa moja kipindi cha zamani ilikuwa wakoloni. Lakini leo si wakoloni. Leo Afrika moja ni nchi dola kubwa kubwa za dunia anataja nchi nyingi anataja Marekani anataja Canada anataja Uingereza anataja Ubelgiji e, e, ziko kampuni ziko nchi anataja Australia anataja China Uchina e, nimesema tu kwa, kwa mfano hizi zinahusika kabisa na kutafuta rasilimali ambazo zinapatikana Afrika lakini pia Tom anataja wadau wengine ukitoa dola nchi anataja e, mashirika makubwa ya kimataifa au makampuni multinational corporations makampuni makubwa yapo katika nchi zaidi ya moja yako zaidi ya nchi hamsini ulimwenguni ambayo haya ukitoa ma, nchi dola haya huwa yanafuata yenyewe ndiyo yana viwanda ndiyo yana biashara na yanatafuta rasilimali eh malighafi na malighafi hizi kwa sasa asilimia kubwa zinapatikana Afrika sasa anasema hizi nchi pamoja na multinational corporations mashirika ya makubwa makampuni makubwa kabisa ya kimataifa yanapokuja Afrika yanakuja yakiwa na lengo moja tu kupora rasilimali sasa wanapora pora vipi? Wanasema wanakuja moja wanatumia viongozi. Viongozi wa Afrika huku tumepata uhuru, e, watu wakakosa uadilifu, 
e, wakasahau dhamana walizopewa ni zinakuja kwa sababu ya wananchi wakaingia tamaa wa kwa sababu wadilifu basi haya makampuni yanapokuja yanawahada wale kwanza wakiwa hada wale wanaingia mikataba mibovu mibaya ambayo inaacha makundi matatu makampuni yananufaika kwa kiasi kikubwa kabisa kisha wale viongozi wabaya wanakuwa na pasenti yao halafu wananchi kwa maana ya fedha inaingia kwenye bajeti ya serikali inakuwa kidunchu kama hivi hivi kidogo sana hivi matokeo yake Tom anaeleza unajikuta unakuwa na jamii ya watu hasa huku Afrika yeye anaeleza unakuwa na nchi ambazo zina madini mengi kabisa mengi kabisa ambayo hayapatikani duniani kote dhahabu almasi halafu kuna madini yale kama yenye asili ya chuma unajua kwa mfano wanasema unakuwa na shaba unakuwa na kuna madini yanaitwa cobalt unakuwa na madini kama nickel unakuwa na madini kama tin unakuwa na madini kama columbat tantalum au coltan unakuwa na mad... yani ni madini mengi kabisa graphite yote haya wanakuja wanayataka lakini unakuwa na madini mengine yale ambayo yanatumika kutengeneza hata vitu vya e, vya ki, vya ki, vya, ki, vya ki mabomu kama nuclear unakuwa na urani ama uranium ama unakuwa na chuma na chuma zimegawanyika kadhaa wa kadhaa hapa Afrika tuna bahati tuna chuma cha kawaida na tuna chuma kile kinaitwa e, tungsten yani ni chuma kigumu kabisa ambacho e, kwenye engine za ndege engine za ndege zile engine za jet ambazo ndege za kivita hata ikiwaka ikiwa inaondoka unaona inawasha moto mkali nyuma kile chuma ambacho hata kwa moto ule mkubwa unafika hata degree sijui zaidi ya 500 600 700 800 haki yeyuki kinapatikana hapa Afrika. Sasa haya ma, makampuni makubwa sana ya ulimwenguni yanataka hizi rasilimali. Kwa wanakuja wale viongozi wetu wanapigwa mpunga tunatumia lugha hii basi wanafanya mikataba mibovu alafu bajeti ya serikali inapata hivi na bajeti ya serikali ikipata hivi matokeo yake hatuwezi kujenga barabara hatuwezi kutoa huduma za afya, hatuwezi kutoa huduma za elimu, huduma zingine za kijamii kama vile maji e, na, na mambo mengi ambayo yanahusu sasa maisha ya watu, maendeleo ya watu ambao sasa walitakiwa wanufaiki kwa rasilimali hizo. Sasa Tom anasema unakuwa na kundi e, la wanufaika pale. Sasa njia moja ni kuja kwa hada viongozi. Kisha wakaingia mikataba dhaifu ambayo inawaacha makampuni haya makubwa na nchi zao kunufaika halafu na nchi zetu za Afrika kote kunufaika. Lakini mbili wana njia ya pili. Wakiona viongozi labda kama hawaeleweki eleweki hivi wanakuja madalali wa kimataifa ambao ni sehemu ya haya makampuni ya kimataifa yanayotaka hizi rasilimali kwa wivu mkubwa. Wanakuja wanapandikiza hapa e, migogoro, wana wanawapatia wana, wana fedha, vikundi vya watu yanapatikana vi, vikundi vya uasi, vikundi vya kijeshi vinapewa silaha, silaha wakipewa basi wanaanza kupigana. Sasa wanachofanya e, wale wakati wanapigana wamepewa silaha mwanzoni pesa. Kwa mfano kuna nchi moja nitataja walikuwa wanataka kufanya uchaguzi na pesa hawana. Jamaa anakuja liko jamaa moja lina pesa vibaya mno linatajwa huko ndani ya kitabu. E, ana mashilingi ngapi mnataka? Nasema nataka billion kama 40 50. Hii jamaa kaondoka karudi ndege imejaa bilioni hamsini wakapewa wakafanya uchaguzi na wakashinda kila kitu vizuri sana fresh kabisa halafu yule jamaa akapewa haki ya kuchimba peke yake madini ya columbite tantalum au coltan eh, katika hiyo nchi sasa kabla sijatambulisha <laughs> nimalize kutambulisha afu tutaendelea sasa wanachokifanya wakati wanachimba wanawapatia fedha vikundi vile na wana mambia, kwenye maeneo yenu wanachimba coltan au tusimeme coltan za kwa dhahabu inaweza kwa almasi wanakuja wanachukua kwa bei ndogo sana halafu wanawalipa fedha vile vikundi kwa vikundi vya kupigana kazi yake ni kuhodhi maeneo ya madini 
kuhodhi maeneo ya madini na na sana sana ni, ni moja kwa moja niende ili iko zaidi kwenye nchi ya kidemokrasi e, jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo wanahodhi maeneo wakihodhi maeneo uh, anayekuja kuchimba wanamtoza alafu wale watu wana wanachukua madini kwa bei nafuu serikali haijui na vitu kama hivyo kwa ndio maana nchi nyingi za Afrika zimekuwa zina migogoro mingi kitabu hiki naeleza migogoro ya muda mrefu katika nchi ya Angola e, muda mrefu sana Kongo muda mrefu sana nchi zingine kule kaskazini e, unaangalia nchi kama vile e, Nigeria na mambo kama hayo kwenye 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 uchimbaji wa mafuta na, na, na vitu kama hivyo sasa so moja hada mbili wanatumia kuleta migogoro ya kivita katika nchi za Afrika ili wakati sisi tunapigana wao wanachukua rasilimali zetu. Kwa sasa e, ukirudi kwenye ile hada pia na sisi wenyewe wa Afrika tunajiibia wenyewe. So hata kile kidogo kilichobaki kile wanakwenda wanaanza kukifania ndivyo sivyo, wanakitumia vibaya. Kwenye kitabu hiki E, anazungumza e, Tom Burgess kwamba kuna kitu kinaitwa parallel state. Yaani baada ya kuona katika mfumo wa nchi nchi inakuwa inaendeshwa kama kawaida kuna wizara na kila kitu, lakini kuna patikana wahuni katika katika nchi, wanapatikana wahuni wanatengeneza kopi na kala ya ya ya, do, ya state serikali inakuwa iko hapa pembeni. E, Kiingereza wanasema parallel state ama shadow state ama shadow shadow government yani wao wanakuwa wanaendesha kila kitu yani kama wao ndio serikali na hawa ndio wanahusika kufanya vurumai kuchochea wizi kuleta madalali wa kimataifa ili wao wanufaike katika hasara na gharama ya watu wa nchi husika na mara nyingi hawa huibuka baada ya kuwa hata serikali nayo haijakuwa imara sana katika kusimamia na kulinda maslahi ya umma lakini pia kusimamia katiba, sheria na vitu kama hivi. Katika nchi hizi za ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania imenufaika sana. Imekuwa ni mnufaika wa misingi imara iliyojengwa tangu kuasisiwa kwa taifa letu na mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Karume na hata leo zilijengwa taasisi imara na madhubuti sana na nchi zingine bahati mbaya sana hawakupata bahati kama yetu. Kwa hiyo bado wakawa wana e, mifumo ya kijamii ambayo ni dhaifu, ukabila ukainuka na ukatumika wakati mwingine kama nyenzo ya kuendeleza migogoro. Lakini si kwamba watu hawapendani hapana. Kwa mfano wanazungumzia e, makundi mawili kule da, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja ni kundi linaloongozwa na linalinda maslahi ya watusi na lingine ni kundi linaloongozwa linalinda maslahi ya wahutu. Hao wanasemekana ni ni, 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 yani ni paka na panya lakini kumbe imegundulika wakati wa kuuza madini wanakaa meza moja. Wanakubaliana bwana nyinyi mnachukua shilingi ngapi? Nyinyi mnachukua shilingi ngapi? Wakija kutofautiana ni wale wamekuja kudhulumiana. Kwa huku kwenye picha ya nje tunaambiwa ah bwana wanachukiana na nini na ndio kicho kinachosemwa kwenye mitizamo ya watu lakini kimsingi si kweli ni wao wenyewe wanafanya mambo hayo. Kwenye kitabu hiki mtatoa mifano michache. Ah uh, wanasema matokeo yake rasilimali kubwa na madini katika bara la Afrika na nikichukulia kwa mahususi Kongo inakuwa pesa zinaondoka nje kuliko kiwango kinachobaki hapa nchini. Huku ndani takwimu ni nyingi sana lakini nataka kutoa mfano mmoja mdogo tu. E, Kofi Annan aliwahi kufanya utafiti mkubwa sana kwenye kitu kinaitwa Africa Progress Panel na huku ndani alisema kati ya mwaka 2007 na, na mwaka 2012 miaka mitano e, sasa ni asilimia mbili tu nukta tano ambayo asilimia mbili nukta tano ya pesa yote iliyozalishwa kwenye uchimbaji wa madini ambayo kwa mwaka huo 2017-2012 ilikuwa ni dola bilioni arubaina moja sasa dola bilioni arubaina moja inatakiwa hii bilioni arubaina moja izidisho mara elfu mbili na mia tatu utapata matrilioni ya shilingi matrilioni 
ya shilingi pesa ambazo wangezitumia kuweka kwenye maendeleo lakini hapo unachukua tu asilimia mbili ndio ile unasema kadogo pesa yote inaondoka nje au pesa yote inaingia kwenye mifuko ya watu wachache sasa leo nilikuwa nimesema tuzungumze the strategic geographical and political position of Tanzania and the Democratic Republic of Congo yani nafasi ya kimkakata ningependa kuonesha katika screen yetu hapa e, kwa nini nasema nafasi ya kimkakati ya kijiografia lakini pia ya kisiasa ya inchi mbili ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye picha inayotembea hapa unaweza kuona kwamba bara la Afrika katika shape yake kuna upande wa kaskazini ambako asilimia kubwa kule ndio kuna jangwa la Sahara na sisi ambao tunaita tuko chini ya jangwa la Sahara kuanzia nazungumzia inchi hizo za wakina Kamerun hao e, Jamhuri ya Afrika ya Kati tunashuka ndo Kongo yenyewe kuna 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 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuna Kongo kuna wakina Gabon ndo kuna kina Uganda Kenya Tanzania Angola Zambia Mozambique Namibia Botswana South Africa kama hiyo hao kusini sasa uki uki ukichukua uki Afrika ukaigawanya katikati yani juu na chini Ukazung, ukaitazama Afrika kama mtu utagundua ya kwamba nchi ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio nchi pekee mbili zinazoligawa bara la Afrika katikati yani ningetumia lugha nyingine ningesema Tanzania na Kongo ndio kiuno cha Afrika kiuno cha Afrika kiuno cha Afrika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania ndio kiuno cha Afrika Hili ni eneo la kimkakati a strategic geographical position kwa nini kwa sababu upande wa mashariki Tanzania inapakana na bahari ya Hindi bahari ya Hindi ndio mlango wa kwenda mashariki ya mbali kwenye nchi zote kubwa za huko Japani Uchina, India, mpaka Australia na wakina Madagaska hao ni wenzetu wa Afrika wapo huko. Upande wa pili ni bahari ya Atlantic. Bahari ya Atlantic ndio mlango wa kwenda Marekani ya kaskazini eh, kwa maana ya Canada na Marekani kwa maana Amerika ya kaskazini ambao huko kuna Canada pamoja na nchi ya Marekani lakini eh, Amerika ya Kusini ambayo ni e, nchi, nchi za wanasema Latin America kwa, kwa, kwa maana hiyo. Sasa hivi vitu viwili muhimu sana sana. Okay, fundi mitambo wangu atakuwa e, tumeishiwa betri hapa. E, anaweza aka kama walikuwa na utaratibu e, wachatu ndio kuifafanua kwa sababu picha imeshaonekana baadaye tutakwenda mpumziko mafupi watarekebisha wa fundi mitambo yetu so nacheli kusema Tanzania na Kongo ndio kiuno kiuno hili eneo la kimkakati kila nchi kubwa ulimwenguni kila makampuni makubwa ya ulimwengu yatatamani sana kulishika eneo hili walishike kwa sababu ndio mlango wa kutoka bahari moja kwenda bahari nyingine zamani Zamani bahari hiyo ingeweza kuwa wana wazunguke kutoka wakitoka huko Marekani wapite waende mpaka chini Afrika ya Kusini wazunguke kama ilivyokuwa kina Vasco da Gama halafu wainuke mpaka juu ndio wafike waende mashariki ya mbali lakini ili eneo la kijiografia manake bahari mbili zote zipo katika nchi hizi mbili ya Kongo na na na, 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 na Tanzania mtu yoyote anataka kuishika dunia kwa maana ya bara la Afrika na dunia kwa ujumla anashika hizi nchi mbili lakini kiko kitu kingine kijiografia Mungu amependelea sana eneo hili. Hili ndio eneo ambalo pia kuna kitu anaita maziwa makuu yako hapa, eh? e, maziwa makuu. Ukitoa ziwa Victoria ambalo liko tu upande wa Uganda Tanzania, lakini hapa tuna ziwa Tanganyika, ziwa lenye kina kirefu e, kabisa ulimwenguni nafikiri namba mbili au tatu kwa tunatengana. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba katika hizi nchi mbili duniani ndio nchi zinazoongoza kwa kuwa na madini mengi na Tom Burgess katika eh, The Looting Machine anaeleza vizuri sana madini mengi ambayo yameshagunduliwa na mengine hayajagunduliwa 
Wakoloni walipotenganisha nchi hizi miaka 1885 wakazigawagawa hivi lakini waliendelea kuchukua madini hapa. Na sisi baadaye baada ya uhuru Kongo wakapata uhuru e, na kuna eneo kubwa la kusini hivi na upande wa mashariki ndio kuna madini mengi sana. Wakampata mtu anaitwa Patrice Lumumba lakini kwa sababu alitaka kusimamia masuala ya Kongo wakamhujumu wakamuua kwa kushirikiana na taasisi za kimagharibi baada ya hapo akaja mtu anaitwa Mobutu Seseko ana jina moja refu hivi ambaye alianza kuongoza e, Kongo kutoka mwaka 65 na, na e, mpaka mwaka sabina moja wakabadilisha jina la nchi kutoka Kongo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakaita Zaire au Zaire na akaendelea kuongoza mpaka mwaka tisini na saba. hiyo ni sawa sawa na e, miaka thelathini na mbili ya kuwa madarakani. Alafu baada ya hapo e, kwa sababu huyu ndugu mapema sana fikiri mwaka sabina moja alikwenda umoja wa mataifa akaeleza kitu ambacho yeye mwenyewe alikuja kukifanya baadaye. Akasema ninyi mnatugawa, mnatuletea migogoro, mnatuvuruga, mnakuja kuchukua madini yetu na sisi tunakataa na jua tukikataa tutakuwa tume 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 tumelipa tume gharama, tutajitoa, hatutakubali. Oh mobutu alivorudi. Wa kwanza wakamnyima misaada. Baada ya kumnyima misaada akaja akawaambia jamani tumenyima misaada kwa lazima tuhangaike wenyewe. Tafsiri ile haikuwa nzuri sana kwa sababu ndipo machafuko mengi yaliyokuepo sasa yakaendelea. Kila mtu akashika lake na kutafuta ikawa sasa ule msemo mwenye nguvu ndio atakaye atakaye ishi survival for the fittest. Na yeye akaendelea madarakani akawa mmoja wapo ya wao mpaka alipokuja kuondolewa madarakani na majeshi e, ya, 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 ya uvamizi nitatumia lugha hiyo ya ali, anaitwa e, ameshafariki huyu aliwawa pia anaitwa Laurent Desire Kabila ambaye ali mobilize majeshi yake mahali pengi pengi Angola, Zambia huko na kwingineko akaingia akavamia akamtoa Mobutu. Mobutu alivyoondoka kabila alikaa hakuchukua muda mwingi. Miaka michache kabisa akauawa. Alivyouawa e, Laurent Kabila mtoto wake anaitwa Joseph Kabila aka akarithi uongozi wa nchi alikuwa akiongoza baba yake. Sasa humu kwenye kitabu inaeleza vizuri sana namna ambavyo mahusiano yalikuwa e, kule Kongo na namna ambavyo wana 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 madini yanavyoshuka. Yaani kule kila kila mtu anachimba kwake. Sio kama hapa Tanzania tunajua dhahabu inayochimbwa hata kama inachimbwa na sekta binafsi, wachimbaji wadogo wadogo, lazima kuna masoko ya dhahabu, serikali ijue kiasi gani kinaingia na vitu kama hivyo. Kule Kongo hamna kitu kama hicho. Kule Kongo eneo ni lako unaendelea. Kwa mfano anaeleza story moja nzuri sana kuhusu jimbo la Katanga. Jimbo la Katanga limekuwa likifanya ka upinzani kwa mara zote wamekuwa wakitaka kujitenga. Sasa walipoingia e, Lauren Desire Kabila aka na yeye ana asili kama ya huko Katanga kwa aka, akatafuta mtu kijana mmoja yupo kule ambaye alionekana yuko smart smart hivi akifanya kazi amefanya kazi Afrika Kusini huku ni mwenyeji wa huku na kule kuna migodi walikuwa wanachimba na yeye alikuwa kama anafanya kazi kwenye migodi hiyo amesoma hivi wakamteua sasa kuna kuna dhana moja humu kwenye kitabu cha Tom Bagis ambacho inaeleza kwamba kuna wakati e, viongozi e, wa Afrika huwa wanatengeneza e, e, kwa mfano kwenye kitabu kwa kule Angola ana kitu kinaitwa futungo futungo ni watu familia ndugu jamaa ambao wanakuwa karibu na kiongozi yule kwa hiyo hawa ndio wanashika mali, hawa ndio wanaamua, hawa wanaamua nani awe kiongozi, hawa wanaamua nani asiwe kiongozi. Yaani mikataba likija kampuni hapa kuwekeza katika nchi hizi nchi hiyo sasa wanazungumzia kwa mfano Angola, wanasema kwenye kitabu hiki basi futungo wao ndio wataamua, yule mwekezaji lazima awe na mbia hapa, wasimbia watamtoa wao na vitu kama hivyo. Sasa na Kongo imekwenda kwa mtindo huo. Sasa upande huu wa Kongo wamekwenda baadaye Joseph Kabila ameenda wa ya kwanza, amekwenda wa ya pili na baada Joseph Kabila ameondoka amefanya uchaguzi na sasa hivi rais ni Felix Tshisekedi. Lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza Kongo wanaendelea kupigana. Yaani hakuja poa. 
Na kitu kimoja ambacho Kongo e, wamenyimwa tangu zamani na kwa sababu hawakuwahi kujipanga vizuri kwa sababu hawakujipanga kwa sababu walitengenezewa mazingira kwanza kutoka nje ya kuto kujipanga. Halafu na viongozi wao pia wakatengeneza mazingira ya kuto kujipanga. Kwa Kongo kitu kimoja hawana hawana miundo mbinu. Hawana miundo mbinu kabisa. Kwa hiyo huku E, wanaendelea kupiga hapo wanapigana wana wanaondoka wanamaliza kwa Kongo mpaka tunazungumza sasa hivi wako waangalizi wa kimataifa kuna majeshi ya umoja wa mataifa ni nchi wanachama wamechangia wapo kule sasa maneno mengine sita yasema moja kwa moja kwa sababu e, maana na mimi ni sehemu ya uongozi inaweza ikatafsiriwa vingine lakini nitatumia lugha moja mtanielewa wabia wa wengi wanaokuja Kongo hata wale ambao wanakuja kusaidia ina inasemekana na wao hawana agenda ya kusaidia bali wana agenda ya kuendelea kwenda kupora mali za Kongo. Na kwa maneno mengine wale 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 nizungumze ulimwengu wa kibeberu pamoja na makampuni ya kimataifa yangetamani sana nchi ya Kongo na Tanzania ziwe nchi zisizotawalika. Kwa sababu nchi ya Kongo na Tanzania zisipotawalika basi sasa watapata fursa ya kuja. Kwa mfano sasa hivi Kongo akuvile hakuna barabara si sehemu nyingi. Mimi nipata bahati ya kwenda mpaka Goma. Ukiwa mpakani mwa Rwanda na Kongo upande wa Goma, upande wa Rwanda kuna barabara nzuri. Ukiingia upande kule ni yaani ni kama vile hakuna kitu. Kwa sasa wako huko wananufaika, wadau ni wengi na wanachukua vibaya mno. Na ndio maana wanasema msemo mmoja unatumika kwamba e, laana ya madini kwamba je hivi madini yanapokuwepo ndio huwa tunapata laana ya madini ama vipi au madini yanapokuwepo yanapaswa kunufaisha nchi sasa laana ya madini inakuja kama mmeshindwa kuweka mifumo imara na madhubuti ya kusimamia uchimbaji usimamizi E, m, andike mikataba mizuri muuze pesa ije isimamiwe vizuri iende kutoa huduma za kijamii kinyume na hapo madini ni laana sasa niseme ukweli e, tena niseme kutoka katika katika tu katika mtizamo wa kitaaluma Kongo nguvu za kibeberu na makampuni ya kimataifa yamefanikiwa kuidhoofisha Kongo na kwamba isiwe nchi moja inayoweza kutawalika. Yako maelezo kwamba ziko baadhi ya nchi hapa Afrika Mashariki pia zinaendelea kumpatia mzigo Kongo kwa kuendelea kuingia kwenye maeneo ya Kongo, kupora mali na vitu kama hivyo. Na nimesema hawa hizi nguvu za kibeberu zina mbinu nyingi. Kwa mfano unajua Kongo na shida zote walizokuwa nazo ikapatikana na Ebola huko. Ugonjwa mbaya kabisa. Kwa hiyo ah, yani jamaa hawa na majanga yote kwa hiyo ili waendelee kuchukua rasilimali ni lazima wa waendelee kuwagandamiza katika kiwango ambacho hawawezi kuchomoka leo labda hata miaka mingine 25 inayokuja. Hiyo ndio Kongo. Tanzania on the other side. Sisi Mungu ametubariki sana. Ametubariki sana kwa sababu tuna amani. Tumekuwa na Mwalimu Nyerere na Mzee Karume kwa maana ya Jamhuri ya Muungano tumekuwa na Mwalimu Nyerere, tumekuwa na Mzee Mwinyi, tumekuwa na Mzee Mkapa, tumekuwa na Mzee Kikwete tumekuwa na ndugu magufuli na sasa tunaye mama yetu mheshimiwa Samia Silu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa tumekuwa na rais wengi kabisa awamu sita hapa hivi zimekamilika. Lakini haimaanishi kwamba na sisi hatujapitia eh, hatujapitia moto wa makampuni ya kimataifa yenye uchu wa rasilimali zetu. Nitakupatia mfano mmoja eh, ripoti ya maendeleo ya watu ya mwaka 2004 hapa Tanzania ilieleza kipindi kile Geita ilikuwa ni ni wilaya sasa Geita ni mkoa na Geita pale kulikuwa kuna mgodi mkubwa tatu bora Afrika na mwaka 2004 ukitafuta ripoti ya maendeleo ya watu Poverty and Human Development Report ya mwaka 2004 inasema Geita ndio ilikuwa wilaya inayoongozwa kwa umasikini hapa Tanzania. Sasa utajiuliza, inawezekanaje katika wilaya ambayo kuna mgodi unaoongoza kwa uchimbaji wa madini Afrika na ndio hiyo hiyo wilaya ambayo inaongozwa kwa umasikini Tanzania? Inawezekanaje mahali kwenye utajiri mkubwa wa rasilimali ndipo kunakuwa kuna umasikini mkubwa wa watu wetu? 
hasa Kongo ndio kuna utajiri wote nimeeleza madini yote yanapatikana Kongo e, ni kwa kufafanua tu dhahabu hizo zinafahamika matumizi yake e, sijui nini wanaita almasi inafahamika Uh, ukienda kingine ndio hiyo anaita eh, columbite tantalum kwa maana ya coltan inafahamika coltan ni madini ambayo simu za mkononi simu hii ina battery coltan wakisha wakipurify wakatengeneza vizuri kabisa kwa viwandani ina uwezo wa kuwa na vipisi vidogo vinavyoweza kutunza moto wa simu kwa hiyo kwa mfano simu yako ikiisha sasa hivi sina battery Ukiichaji kidogo tu, ukiichaji kidogo tu labda kwa dakika dakika tano Zile dakika tano Coltan inaweza kusukuma moto kwenye betri lako utakaokaa kwa dakika arobaini Kwa hiyo ni, ni dini moja lenye uwezo mkubwa wa kutunza moto e, na hapa tunazungumzia moto wa umeme. Na simu na Coltan inatumiwa kwenye simu Coltan inatumika kwenye eh, eh, nini computer mpakato laptops lakini pia Coltan eh, inatumika kwenye nuclear reactors nuclear reactor ni kule ambako wanatengeneza nguvu za kinyuklia kuna mtambo mkubwa kabisa mimi bahati ya kwenda kwenye nuclear reactor katika mji unaoitwa Dubna kule Urusi mji umezungukwa umezuiliwa hawaingii watu watoki walipofungua nikapata kabahati na mimi nikaingia kwenda kujifunza kwenye nuclear ya reactor kule Dubna. Sasa hiyo ndio Coltan. Sasa simu hebu fikiria wanasema Coltan inayotoka Kongo kati ya simu tano utakazoshika. Tusimini na simu mbili. Kati ya simu tano utakazoshika hapa. Simu moja imetoka Kongo. Sasa hebu fikiria tuna simu ngapi? Hapa Tanzania nadhani kwa takwimu za TCRA watu wenye simu wanaotumia mtandao ni zaidi ya milioni 29 watu wenye line ya simu line ya simu line ya simu ndio inaweka kwenye simu ni zaidi ya milioni 40 sasa moja ya tano itakuwa moja ya tano utakuwa e, simu zaidi karibia simu milioni kumi hapa Tanzania mchango wake umetoka Kongo sasa je kwa, kwa simu hizi zilizo tapakao ulimwengu mzima kama Tanzania tuna watu milioni sitini halafu simu simu card ni zaidi ya milioni 40 dunia ina watu bilioni saba kwa 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 was, kwa, 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 kwa wastani huu nimeukokotoa kwa Tanzania maana yake kuna uwezekana zaidi ya watu bilioni tatu wana simu hizo simu moja ya tano yake ni mchango wake kutoka Kongo yako nimesema kuna urani huko Kongo e, sasa hiyo ni Kongo ambapo wanataka sana zote wachukue bure na unajua hawa watu wanapenda kuchukua bure na ndio bwana mwalimu Nyerere anasema kazi yao ilikuwa uhuru wa kisiasa kazi iliyobaki ni uhuru wa kiuchumi kuwaambia hawa watu wote ambao wanakuja kupora mali enough shika adabu yako hapo hapo madini ya Afrika yatawanufaisha wa Afrika hatukatai wabia wabia mtakuja tutazungumza katika mash, ma, ma, nasema masharti yenye haki na baada ya hapo tutafanya biashara sasa hiki kitu si kitu kidogo ndio maana nchi nyingi zina uhuru wa kisiasa lakini hazijafikia uhuru wa kiuchumi kwamba madhahabu yao chuma yao shaba yao na mengine yote matantalam niobium nickel tin hapa Tanzania tanzanite almasi zinatumika kuendeleza watu wao kwa nini kwa sababu ni kweli ni mnyororo mkubwa umefungwa kuvunja ni lazima eh, ni mapambano ni vita kuambia utaniachia au niachii utaniachia mpaka ana kuachilia anaondoka na akiondoka usifikiri ana furai nitakupa kisa kimoja mafunzo mwalimu alijaribu alipambana sana alipambana sana alipambana sana na unapopambana wanakufuatilia nguvu za mabeberu sasa tiko Tanzania hapa wanakufuatilia kama huyu anataka kujikomboa huyu anataka kujipatia uhuru wa kiuchumi msimuache msimu kaneko karibu kaneko karibu kaneko karibu msimuache um, sasa 
mwalimu akaangaika we akaangaika we vile vikindi vya almasi viko hapa wanaendelea kupambana dhahabu hizo wanaendelea kupambana e, kipindi fulani wakatupatia masharti magumu sana nakumbuka mwaka wa sabini tulipata ukame mvua ikunyesha lakini mwaka wa sabini tukapata hapa vita kati ya Tanzania na Uganda kwa hali yetu miaka ya themanini mwanzoni ilikuwa ngumu sana wa ambacho huo wanapenda nchi za kimagharibi wanasema okay we unahitaji msaada. Unahitaji msaada lakini lazima ufanye yafuatayo moja, mbili, tatu, nne, tano. Kipindi kile wakamwambia mwalimu, sekta yako yote ya umma peleka ikawe sekta binafsi. <coughs> mwalimu akasema, "Hiyo sekta binafsi iko wapi? Inatakiwa ijengwe kidogo kidogo. Hapana. Shilingi yetu ilikuwa ina nguvu sana kipindi kile. Wakasema shilingi yako iteremshe mpaka chini kabisa." akasema sasa ndio tutawezaje kuuza na kununua kwa maana hiyo shilingi yetu ikiwa dhaifu wakampa na masharti mengine mengi mengi tu akasema kwanza serikali hamna kuzalisha hakuna kufanya shughuli za uzalishaji asikudanganye mtu wakati sisi wanatuambia hakuna shughuli za uzalishaji nchi nyingi duniani na hasa nchi za kimagharibi zenyewe zinafanya uzalishaji nitakupa mfano mmoja kule marekani mfumo wa usafiri eh? mfumo wa usafiri kwa mfano Tanzania sisi tuna shirika la reli ni la serikali lile lakini wangetamani ili shirika la hilo la reli pia lisiwe la serikali liwe sek- binafsi tu hata kule Marekani wanasema ile light rail ya mjini yani ule usafiri wa reli wa mjini maeneo mengi unamilikiwa na serikali halafu sekta binafsi wanapewa maeneo fulani madogo madogo e, kwa ajili ya e, kuendesha ambayo haitaweka mzigo mkubwa kwa serikali wakamba mwalimu acha. Sasa tukapata ugumu hapa. Halafu haya makampuni makubwa na haya mfumo mkubwa wa kibeberu huwa wana uwezo pia wa kukoludi kushirikiana na wadau wengine wote duniani. Sasa hiyo miaka ya themanini hapo hali ikawa ngumu sana. Fedha zetu zimekwisha za kigeni. Hatuwezi kuagiza mafuta. Mambo yakawa magumu kweli. Ilifika kipindi naambiwa e, na watu waliokuepo na wengine wapo na katika E, shule ya uongozi zina vipindi vinavyofuata nitaalika watu hapa nitawahoji waliokuepo wako marafiki zangu ambao wako hata leo na walishiriki na kuweka mambo haya kwa mtindo huo ilivyo kipindi fulani mafuta ya nchi yote yamekwisha tuko hapo kwenye Kongo na Tanzania nikoesha namna ambavyo nchi hizi zimepitia mapambano makubwa Kongo ni mapambano ya kivita na kumwaga damu Tanzania ni mapambano makubwa ya kiuchumi na kisiasa ndani na dhidi ya mahasimu wetu nje ya nje. Sasa mafuta yamekwisha. Wakaangaika hapa we ilibidi ende kuomba. Nafikiri tulienda huko mashariki ya mbali tukaomba tukapata nchi moja mdau na dhana alikuwa India wakatusaidia hivi na nini. Lakini mwalimu akawatafuta nchi moja ya kimagharibi akamwambia naomba mnisaidie kuchimba nijue naweza kupata gesi au mafuta. Wakamwambia hapa hata ukichimba hakuna gesi mafuta hata maji ya kunywa uwezi kupata. Huwa anatolea mfano huu mara nyingi. Mwalimu akaenda akaomba wa eh, India. Waje watusaidie kuchimba chimba huko maeneo ya eh, ukipita mkoa wa Pwani hapa. Eneo lote la mkoa wa Pwani mpaka maeneo ya Lindi huku tuone kama tunaweza tukapata mafu, eh, mafuta, gesi. Wa, eh, wa, wa, makomrade kutoka India wakaja. Wakachoronga kisima walivochoronga kisima wakagundua ipo gesi wakaweka bomba zile kubwa kabisa kama za same kuna visima vya vya gesi wakamwambia mwalimu tumepata gesi mwalimu ameenda kutazama wakawasha mwenge wakawasha moto kwa sababu wanaiachia gesi kule juu wakawasha moto ule moto uliwaka kwa miezi mitatu bila kuzimika bila kuzimika miezi mitatu mwalimu akamwambia funika ziba funga kabisa kila kitu tuache Ta, wa Tanzania watakapokuja kuwa tayari baadaye watakuja kuchimba mwalimu akauepuka mtego ambao viongozi wenzake kule Kongo na kwingineko wameuingia mtego wa kujimilikisha yeye na familia yake na rafiki zake kama ilivyokuwa futungo kule Angola Mwalimu akasema hapana mpaka baadaye. 
tukaangaika 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 baadaye sasa tunalima tuna, tuna hapa na nini na tulikuwa na kiwanda chetu cha ufi kinafiatua majembe na vitu kama hivyo vipuli vinasumbua sasa hapo katikati nafikiri kwenye miaka ya sitini sabini sitini mwishoni sabini mwanzoni mwalimu akapeleka vijana kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania akawapeleka nchi moja ya Ulaya kwa rafiki yake ambaye alikuwa ni mgunduzi inventor akaenda kuwafundisha baadhi ya hawa watu wapo siku moja nitawaleta kwenye shule ya uongozi ili nanyi mnufaike kutoka kwao wakaenda kujifunza namna ya kutengeneza mashine injini za mlipuko eh, injini za jet kutengeneza vipuri kutengeneza vifaa kukitumia chuma kukieyusha kukitengeneza katika namna ambayo kitatu kitatu kitatusaidia kita iwe ni jembe iwe ni, ni vipuri vya magari iwe hivyo engine za gari wanatengeneza wenyewe pale wakarudi wale vijana waliporudi ndio ilikuwa mwanzo wa kutengeneza kitu kinaitwa nyumbu Asa miaka ya 80 hali imekuwa ngumu sana na mwalimu hajakubali kukubaliana na mabeberu kwamba bwana sisi hatukubali hapa sisi tunataka tuendelee kufanya mambo yetu na wale wanamgandamiza zaidi nitakupa mfano mmoja ambao huwa wanafanya mabeberu wakiona wanakuwa mbishi wanakupiga ngwala natumia lugha hiyo ili uanguke ukianguka wakunyoshe mkono waseme simama nikusaidie ukisema wasema wewe ni mjinga sana si nimekusaidia mimi ulikuwa umeanguka sasa watakutengenezea mazingira ya kuanguka mengi tu na nitawaambia baadhi ya mazingira tunatengenezewa hata leo Kongo wanatengenezewa mazingira hata leo lakini pia na Tanzania wanatengenezewa mazingira hayo hata leo sasa wakafika kipindi fulani wakasema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam umepoteza sifa ya kupokea ndege za kimataifa na unajua uwanja wa ndege ni mgodi mgodi ndege ikitua tunakusanya pesa ndege zikiruka angani tunakusanya pesa wakasema hauna sifa kwa sababu hauna magari ya kuzima moto eh kwanza wakifunga uwanja wa ndege maana hata rais akina kusafiri kwenda kokote au wananchi wetu wakina kusafiri kwenda kokote maana yake lazima mpande mabasi mpaka inchi jirani na mara nyingi zamani liko mnapanda mabasi mpaka Nairobi kule ndo mkapande ndege kwenda maeneo mengine haya baada ya hapo mwalimu akaangaika we imeshaumana pala iwezekani wamesema wanafunga uwanja mwalimu akawafuata nyumbu akawaambia ninyi simlipeleka Ulaya mlikwenda kujifunza kwa kodi za Watanzania sasa wanafunga uwanja mchango wenu ni nini sasa wakamwambia eh wale ni wapiganaji wale afande tunaomba muda tufanyie kazi na rais ni afande kwa wapiganaji amejeshi mkuu rais mkuu wa serikali nyumbu wakajifungia ndani chakata 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 wakaunda engine kubwa ya kubwa ya engine kubwa ya ya, ya, ya uwezo kusukuma lori chakata wakatengeneza chases kifua cha gari wakamaliza weka kila kitu wakatengeneza gari la kuzima moto wakatengeneza la kwanza wakatengeneza la pili wakatengeneza la tatu sasa kwenye uvumbuzi hiyo wanaita prototype yani gari la, 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 la mfano kabla ya kwenda kufanya uzalishaji kamili ndio lipitie likaguliwe na vitu kama hivyo basi wamemaliza kila kitu vizuri wakamwambia mwalimu mwalimu tuko tayari gari zizi kwa airport hapo Dar es Salaam pale Dar es Salaam yalikupo magari ya kuzima moto yaliyotengenezwa magharibi nikisema magharibi inamaanisha Ulaya Urusi na Marekani yale magari yalikuwa kuku ndio maana tunaambiwa wanafunga uwanja kwa sababu magari hayo ni kuku. Yale magari ya nyumbu yakaambiwa piga maji. Wao mnaga mnaga inapokuja ile Bombardier e, e, ndege zetu zile au ile Airbus huwa yale magari ya kusema moto yanapiga maji namna hii. Alafu ndege inapita katikati hivi. Sasa yale magari ya nyumbu yalipopiga maji, yalipiga maji mara tatu zaidi ya uwezo wa magari yalikuwa pale ya kutoka magharibi wakasema sisi naomba walio nafiki kipindi kile walikuwa naomba bilioni sijui moja au mbili ili wahangaike watengeneze magari kumi ili yawe dispatched pale airport kwa ajili ya kufanya hiyo kazi na airport isifungwe kama nilivyowaambia watu wa magharibi wanakaa wanatizama ah wakasema he he he, he. wameshapata wanatengeneza magari 
Musiache watengeneze magari hao msiache. From nowhere tukaletewa msaada wa magari kumi ya kuzima moto. Lakini pale kabla wakati tunatafuta magari mpaka mwalimu anakwenda kuambia nyumbu watengeneze, serikali ilijaribu kwenda kununua magari nje. Wakaambia magari hakuna. Wakajaribu kila kiwanda wakaambiwa hakuna magari kwa sababu walikuwa wameshutengenezea mtego. Tutafute tukose ili airport ifungwe. Walipogundua tumetengeneza magari, wakatuletea magari hapa. Kumi bure kabisa tumewaletea. Sije mkafungiwa airport yenu. Hawa ni watu ambao walidhaa kutufungia uwanja kwa kusema magari hamna. Na tulipokwenda kununua magari wakasema hayo magari huko hayauzwi. Unakumbuka nilisema mabeberu hawa na mfumo. Mabeberu hawa si tu wana mfumo lakini pia wana 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 makampuni ya kimataifa yana kolud yana ushirikiano mkubwa wakikuminya huwezi kukimbia sehemu yoyote inataka uwe mtu hodari ushikamane na watu wako ndio unaweza kawashinda hawa mabeberu kinyume na hapo hawawezi kwa mwalimu Nyerere ilikuwa anatoboa akawashinda akawashinda kwa kuzalisha magari lakini wakaleta magari Arr. kwa ile bilioni moja ya ngama ikabidi tuipeleke kwenye huduma zingine ambazo zilikuwa zinahitaji uhitaji wa fedha wakati huo hawa watu wanatufanyia hivyo hata leo hata leo nataka nitoe kisa mkasa kidogo na ninasema kwa maana njema tu baada ya uchaguzi wa mwaka 2015 sisi tulikuwa tunapata msaada hapa kwa shirika moja e, la kimangaribi huko linatupatia fedha nyingi hivi kwa ajili ya kupeleka umeme vijijini kipindi hicho umeme ulikuwa vijiji elfu mbili tu na walikuwa wanatupatia kama trilioni mbili hivi kwa miaka mitano tusambaze umeme kote nchini Tanzania. Basi zilikuwa sheria zimetungwa mwaka 2015 hapo na nini sheria ambazo tunazitumia hapa wakasema ninyi na uchaguzi ule umekamilika ume ninyi mna sheria gandamizi zinatweza utu wa watu na vitu kama hivyo hatutawapatia hatutawapatia zile fedha za 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 kupeleka umeme vijijini. Kwa kimsingi hapa ndugu Magufuli na mama Samia wasinge koma namna hii kutafuta fedha katika vyanzo vingine ikiwemo kupitia upya mamikataba yaliyokuwa mabovu ya kwenye madini tusingeweza kupeleka umeme katika vijiji elfu kumi ndani ya miaka mitano ya uongozi wa Magufuli na mama Samia Sulu Hassan kwa utagundua watu Waliona oh, wana, wanakuamka watakuja kwa njia nyingine tena. Na ili kuwapumbaza kuwa ili mnapokuwa wabunifu wanawapumbaza. Mnapokuwa wabunifu wanawapumbaza. Mnapokuwa wabunifu wanawapumbaza. Mnapokuwa wabunifu mnaleta ubunifu wenu wa kuondoa tatizo kabisa. Wakiona mnakaribia kupata suluhisho. Wanawaletea msaada ili kuua ubunifu. Sasa hapa Tanzania nimetolea mfano wa wa Geita ilikuwa wilaya maskini mwaka 2004 lakini mgodi tajiri namba tatu bora Afrika uko pale. Sasa kuondokana na hilo ndio tunahitaji uhuru wa kiuchumi kuwaambia wale wenye teknolojia na fedha ya kwamba sikiliza wana. Hapa Tanzania ukija sisi ndio wenye madini na ndio maana chama cha mapinduzi na wabunge wake eh wa, wa bunge la lilopita wakapitisha sheria ya kusema madini yote ni ya Watanzania na yanamilikiwa na Watanzania na yeyote anayekuja lazima akija atambue hilo na ni lazima tuchimbe madini hayo kwa pamoja tuchimbe madini hayo kwa pamoja faida tutagawana hamsini kwa hamsini haijapata kutokea Afrika nzima na rai yangu mimi kwa mamlaka ya nchi serikali e, chini ya mama Samia Suluh Hassan bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, na hapo kuna baraza la wawakilishi tusimamie maslahi mapana ya umma wa Watanzania kwa ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa kujadili na ku na ku na ku na ku na ku na ku na kujadiliana na kutasema ku negotiate eh? e, mikataba hii katika namna ambayo tuendelee ule mfano mzuri tuliupata eh? tuendelee nao hivyo hivyo utatuletea tija kubwa sana kwa watu wetu wa Tanzania sisi uzuri hatujavunjwa vunjwa na nguvu za kibeberu kama wenzetu wa Kongo 
Sasa sisi tuko imara hatoki kurudi nyuma tunataka tuendelee kukimbia mbele zaidi kwa spidi kubwa. Sasa ni kwambie kitu kimoja. Hapa Tanzania iko urani pia almasi Tanzanite. Lakini pia uh, haya maeneo ya pembezoni hapa e, mpakani mwa Tanzania na Rwanda na Burundi hapo maeneo hayo e, kuna madini mengi sana pia kwa maana yale yanafanana na yaliyokuwa mashariki mwa Kongo. Ni madini gani hayo? Coltan. Uh, ni madini gani hayo? Tin. Ni madini gani hayo? Nickel. Sasa unajua kuna kitu kinaitwa mapinduzi ya viwanda. Kuna kuna mapinduzi ya viwanda ya kwanza, mapinduzi ya viwanda ya pili, mapinduzi ya viwanda ya tatu, mapinduzi ya viwanda ya nne. Ndio haya tulikuwa nayo sasa hivi. Mapinduzi ya kwanza ilikuwa matumizi matumizi ya injini za mvuke kuongeza uzalishaji kwenye kilimo na uzalishaji viwandani. Wanalima sana wanahitaji mashine kuchakata. Mapinduzi ya pili ni matumizi ya mafuta, dizeli, petroli na umeme. Mapinduzi ya tatu kompyuta. Miaka ya 60 sabini. Mapinduzi ya nne inasema ni fusion kati ya the biology the digital and the physical yani wanaunganisha biolojia mwili wangu huu hii ndio biolojia hii halafu digital eh, digital digitali teknolojia eh, teknolojia eh, yani sasa tuna simu za mkononi hapo unajua siku hizi unaweza kuwa na simu yako hivi uka ukaiambia ukachukua kidole chako hiki ukaweka hapa kwenye kamera hivi ukageuka hivi ukaweka application ikakupimia mapigo ya moyo lakini unashangaa hasio lidudu limebana huko unajua ile dua linabana huko wanakubanisha huko ndio linapima hiyo ishapitwa na wakati sasa hivi unashika tu simu yako hapa kwenye kamera pop alafu unasema pima sasa hebu niambie hiyo inafanya vipi hiyo ndio hiyo inaitwa sasa the digital and the biology na the physical na the physical tunazungumzia hapa sasa utambulisho wa wa wa, wa, wa vitende ya kazi ziada vinavyoweza kufanya kazi ambayo binadamu hawezi kufanya hapa tunazungumzia ma, ma roboti na vitu kama hivi unasikia sisi kuna ndege ambazo zinaruka zenyewe hazina watu ndani kwa hata vita ya kisikuizi sio lazima askari waende kwa mfano jeshi la marekani wanamumbwa wana roboti sio umbo ha umbo wetu kama sisi ya umbo wa wanaruka huu huu ha kule wanakuwa na limbwa kubwa lakini sio limbwa kweli ni robot wanabeba mizigo umri na nini na lenyewe ndo linatembea maeneo yenye hatari kama kuna mabomu na vitu kama hivyo hasa kwenye the fourth industrial revolution kitu kimoja ambacho ni muhimu sana ni matumizi ya umeme lakini sio kutoka kwenye dizeli, gesi na vitu kama hivyo. Kwenye mapinduzi ya nne ya viwanda tunazungumzia magari yote kwa mfano kuna nchi moja eh Uholanzi, Denmark huko wanasema ikifika mwaka 2035 gari zote zitakuwa za umeme. Sasa umeme ni kwamba gari yenyewe inatakiwa ina umeme. Alafu eh una charge kama una charge simu yako jioni ukiendesha gari yako jioni kirudi na yenyewe unaichomeka kwenye umeme nyumbani kwako. Asubuhi imekwambia itumejaa, unachomoa na washa gari yako unaenda kazini. Sasa watatafuta rasilimali ya kulisha mahitaji ya mapinduzi ya nne ya viwanda ulimwenguni. Bahati nzuri sana rasilimali muhimu za mapinduzi ya nne ya viwanda zinapatikana Afrika, Tanzania na Kongo. Tanzania na Kongo. Ni rasilimali gani nitakupatia kwa mfano? Hiyo Coltan ni moja, digital. Unahitaji Coltan kwa ajili ya kutengeneza simu na laptop. Moja hiyo. Ya pili ni nickel. Nickel tin graphite hizo ndio material muhimu za kutengeneza mabetri mabetri ambayo ndio yanaweka kwenye gari yako uweze kuchaji yani betri inakuwa linachajiwa rechargeable battery kwa sisi tena zamani walikuwa kuchukua dhahabu almasi sina nini leo hii hivyo vitu tunavyo na sisi Mungu ametubariki tuna mgodi mkubwa sana imeonekana reserve kubwa kabisa nafikiri ulimwenguni huko Kabanga Kagera rai yangu 
na tukienda bungeni tutaisaidia serikali tuweke mikataba ambayo italinda maslahi mapana ya umma wa Tanzania kama sisi tunaitaka hiyo nickel tunaitaka na wao wanaitaka basi kama wanaipata kwetu waipate katika bei katika viwango ambavyo tutaneemeka taifa hili kizazi cha sasa kizazi kitakachokuja sasa unajua siku hizi na mambo ya imani inawezekana hapo watu wengine tukaenda zetu mbinguni wale watakao kwa umebaki basi wakaendelee kunufaika kwa mtindo huo lakini tusifanye makosa yaliyofanyika Angola habari ya kina Futungo yanayofanyika Kongo kwa maana hiyo eh, tusifanye makosa ambayo kipindi fulani na sisi pia tulitengeneza mikataba mibovu lakini nashukuru e, ndugu John Magufuli na mama Samia wakaenda kurekebisha ndio ikafanya tusirudi nyuma aki na kwambia tutalaaniwa kwa Mungu tutumie pesa hiyo ya kutoka kwenye manikel yanahitajika sasa hivi kuna gesi ya helium gesi ya helium ndio inatumika kutengeneza mamitambo mengi ya hospitali mamitambo mengi makubwa ya hospitali yanatumia gesi ya helium. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. <laughs> yaani uji Mungu mimi namshangaa sana sometime. Kwa sababu yani duniani tunapozungumza sasa hivi helium inayohitajika kwa asilimia ni asilimia mia moja. Ndio helium inayohitajika. Mahitaji ya helium duniani asilimia mia moja inahitajika. Helium iliyopo sasa hivi duniani ni asilimia isiyozidi 25 hivi 25 30 kwa kuna kuna upungufu wa asilimia sabini au zaidi ya helium duniani unajua Mungu alichofanya na ambacho kinafahamini ni mshangae sana huyu Mungu wetu wa mbinguni ameweka helium kwenye ziwa Rukwa ameweka helium kwenye ziwa Rukwa tumeshagundua ipo na ni helium ambayo inaweza ikalisha mahitaji ya helium ya ulimwengu kwa asilimia mia moja na kwa miaka arobaini nina uhakika ba, eh, baadhi yetu kama si wote tutakuwa tushakwenda mbinguni yani hilo nina uhakika miaka arobaini lazima itakuwa tushakwenda mbinguni miaka arobaini tukiweka mikataba mizuri tutapata pesa nyingi sana tutaipeleka kwenye shule tutaipeleka kwenye elimu, tutaipeleka kwenye barabara, tutaipeleka kwenye kilimo, tutaipeleka kwenye chakula, tutaipeleka kwenye lishe, tutaipeleka kwenye kila jambo moja la kimaendeleo kwa maana hiyo. Wasaidizi wangu wanambia muda tumeshafika sasa lisali moja baada ya kuwa nimewetoa utangulizi leo hii e, shule ya uongozi ilikuwa tunaelezana kuhusu nafasi ya kimkakati e, kijiografia na kisiasa ya Tanzania pamoja na Kongo. Nitaka nionyeshe pia uje Tanzania na Kongo ni nchi ambayo pia na uoto wa asili mkubwa kabisa, misitu mikubwa minene. Yaani ni eneo ambalo Mungu amelibariki. Unaweza kusema hii labda ndio labda ndio Edeni ya zamani, lakini tunaweza tukapata mbao na vitu kama hivyo. Sasa nilikuwa na 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 kwamba tuna kila kitu lakini watu wetu ni masikini ni wachuuzi hivi wadogo wadogo lakini utajiri mkubwa tunao kwa kitabu kitabu hiki sasa ndio kinalipatikilikuwa kinanisukumizia mjadala wangu mjadala wangu wa leo kitabu hiki ndio kilikuwa kinanzungukia eh unataka unionyeshe kitabu hiki kilikuwa kina 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 kinarudishia kina mjadala wangu wa leo kwa maana ya kuonesha namna ambavyo bwana Tom Burgess amejaribu kueleza uh, mnyororo wa dhulma na uporaji mkubwa wa rasilimali za Afrika. Kwa nirudie tena kusema. Afrika kwa wana CCM ahadi ya tisa nasema nitakuwa mwanachama mwaminifu wa CCM na raia mwema wa Tanzania na Afrika. Sisi hatuwezi kujivuna tuna amani kama nchi zingine za Afrika azina amani kama yetu na hasa jirani yetu mkubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa baada ya kufika hapo e, ningependa kusema tuweze kupiga simu. Uh, 
Okay, nilikuwa na, na, naambiwa hapa naomba twende kwenye break ndogo tu, break ndogo sana ya dakika moja, alafu nikirudi tutaanza kupiga simu e, moja kwa moja kabisa mtaniuliza maswali, tutashauriana, tujadiliana, alafu tutaendelea kwa mtindo huyo. Usikose ni shule ya uongozi.
mtaji shughulisha kutafuta maarifa na kutumia maarifa hayo kwa faida ya wengine. Kwa nani nafanya hicho? Amen. Nikiwa gani na muda nafanya fanya hivyo. Kwa mfano weekend hii kipindi hiki bungeni kamati si tulishamaliza kazi zetu jana. E, ju, jana, jana Ijumaa tumemaliza jana Ijumaa. Kwa Jumamosi hatakuwa na kazi kwa nimeamua ni washirikisha jambo ambayo mimi nilikuwa nikinisukuma sana na ni muhimu sana kwa Afrika yote na unajua e, sisi wote ni Watanzania, Watanzania wa kweli ni Watanzania ni wa Afrika pia na hasa wana system uaminifu wa wana system ni kuwa mwanachama muaminifu raia mwema wa Tanzania na na Afrika. Sasa basi kwa maswali maoni simu yangu ikuziko hapa e, simu ni 0 0786 176 0 0786 176 176 8 146 146 sita mia moja arobaini na sita mia saba unaweza kupiga simu ukauliza swali e, ukatoa maoni na vitu kama hivyo waza sana kika kama ndio simu ya kwanza kuhusu mada yetu ya leo ya nafasi ya kimkakati e, ya kijiografia na kisiasa ya Tanzania na Kongo katika uso wa dunia Hello mimi naitwa Humphrey Polepole uko live kwenye ki, kwenye shule ya uongozi ninaongea nani napiga simu kutoka wapi Naitwa Frederick Kifibet na piga simu kutoka Mwanza. E, unafuatilia kipi, e, kipindi shule ya uongozi mtandaoni? Nafuatilia vizuri kabisa. Karibu sana kwa maoni ya uswali. Asante sana. Naomba kuuliza swali kwamba nakumbuka awali kabisa wakati mzee wetu yuko. Mzee nani? Ba, uh, hayati John Tombe Mfufuri. Ah, sawa sawa kabisa. Ndio, ari wakati wa ziara yake Alianzia kera akaja Kahama Shinyanga wakati huo alifungua al, alizindua ujenzi wa kiwanda cha kuchinjua madini kutoka Kagera. Ndiyo Sasa nauliza vipi huo mradi umefikia wapi kwa sababu sisikii chochote kikiendelea. Okay, sawa. Asante sana. Ndiyo ndiyo Nashukuru tu pamoja. Sawa karibu. Hai sana e, amezungumzia ndende tu moja kwa moja amezungumzia kuhusu e, kiwanda cha kuchenjua madini ya dhahabu kule Kagera na hivi karibuni nakumbuka mama yetu Samia Sulu Hassan alikwenda kwenye ziara kanda ya ziwa na kuna kiwanda kingine kule ambacho kinafanya uchenjuaji wa madini ya dhahabu kwa maana hiyo lakini kwa mahususi yale majibu ambayo ni nayo nitayatoa hapa na hasa yanayoendana na somo letu lakini yale maji, majibu ambayo mimi sinayo labda na, wa, serikali wanatakiwa wayatoe majibu hayo na yakusanya wiki ijayo kama kawa kama dawa tunaendelea ninapoanza natoa majibu ya wiki iliyopita baada ya kwa nimeyatafuta kwa maana hiyo hapo Halo karibu kwenye shule ya uongozi naongea na nani unapiga simu kutoka wapi mimi naitwa Humphrey pole pole Unaongea na Bundala kutoka Kibaha mjini. Kibaha mjini unafuatilia shule ya uongozi? Nafuatilia na niko hapa nakusikiliza. Asante sana. Karibu kwa swali au maoni. Heshima pole pole nimekusikiliza vizuri sana. Ndio. Katika mazungumzo yako yote nimekusikia vizuri sana. Ndio. Lakini nilikuwa napenda nikuulize. Ndio. Je? Sisi hapa tunacho chuo cha chama ambacho kimejengwa Kibaha mjini. Ndiyo. Ndiyo. Ni lini kitazinduliwa ili angalau viongozi wa chama waweze kupata hizo elimu unazozitoa kwa maslahi ya nchi yetu. Asante sana kwa swali zuri sana nimepokea nitafafanua. Asante na ile nilisema iko haraka. E, ni kweli kabisa chuo chetu kimekwisha kukamilika, kinafanya ka, kimesha kamilika zimebaki tu taratibu ndogo ndogo lakini kwa maana ile ile tena nitawasiliana na viongozi wangu e, wa chama nitamtafuta katibu mkuu wa chama cha mapinduzi kwa maradi uh, chongolo pamoja na e, msemaji wa chama chetu kwa niaba ya mwenyekiti e, kamaradi Shaka Hamdu Shaka ili basi wajuze wa Tanzania kwamba je lini sasa mafunzo yanaanza e, kwa maana hiyo kwa nimepokea asante sana wiki ijayo tunatelemsha majibu kama ifuatavyo Kwenye ya simu, halo, karibu kwenye shule ya uongozi. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Hanfe pole pole. Naitwa Vedikatu Serenesto Kijerero, anapiga simu kutoka Chato. 
Okay, karibu sana kwenye shule uongozi unafuatilia? Nafuatilia sana mheshimiwa. Asante sana. Karibu kwa swali au maoni. Asante. Mimi binafsi ni kupongeze sana mheshimiwa. Asante sana tuko pamoja. Kwa 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 hicho unachokifanya. Ndio. Maana kumekuwepo kasumba kwa sisi vijana. Ndio. Ambapo atili atili ya vijana wengi imeimanishwa kwamba tuwezi tukafanya chochote kama nchi. Mhm. Mm na 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 wamejikita sana katika mjadala kwamba ukiwepo mjadala wa, wa kujitegemea wanasema tuwezi tukajitegemea bila kuwa na na, 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 na na kushikwa na mkono na mataifa ya nje. Mhm. Mm Aa uh, unachokifanya nadhani kini tunakosa kuwa na uelewa. Mhm. Mm na unachofanya kinatujengea uelewa kwamba tunaweza tukajitegemea. Ni kweli. Na na, na mfano uko hai. Ndiyo kwamba hata mheshimiwa hayati ameondoka lakini mbegu ya viongozi aliokuwa na anapigana na, nao na yeye walioipanda ni mbegu nzuri sana ambayo kwetu sisi tunaona kwamba angalau wameja, wamejaribu kufanya kitu ambacho tunaona kabisa tunaweza tukajitegemea nashukuru so, sana wao kuonesha mfano hai na hicho tunachokifanya kutukumbusha kwamba ni inawezekana ndio kwa sababu ya kujua kwamba tunaweza kwa tunahujumiwa kimaksudi ni kweli nadhani ni, ku, ni, ni kutie moyo kwamba unachokifanya kinaishi tena kinazidi kuishi kwenye nyoyo yetu nashukuru sana na inshallah Mungu atatufikisha pale ambapo kweli amekusudia kutufikisha Amina asante na kushukuru. Na kushukuru sana ndugu yangu kutoka Chato tuko pamoja na tuendelee kuwasiliana na kubadilishana uelewa. Amina amina. Mimi nafuatilia sana mjadala wako mshindo. Asa, asante sana. Ubarikiwe Mungu. Amina. Ni kweli usidanganywe, asikudanganye mtu. Hakuna nchi itakuja hapa kutusaidia sisi kutuondolea shida zetu. Shida zetu wa Tanzania tutaziondoa wenyewe kwa rasilimali zetu watakao kuja watakuwa wabia partners na waje kuwa partners wabia kwa masharti yetu tukizuba tumeliwa na mara nyingi ukiliwa utaumia kwa zaidi ya miaka kumi, ishirini, thelathini this is our time huu ni wakati wetu mwalimu Nyerere aliutabiri ya kuja kujikomboa kiuchumi na kutumia rasilimali hizo kwa maendeleo ya watu wetu. Kwenye line kuna oh ameshaondoka. Kwa hiyo nitaka kusema hivyo hakuna mtu anakuja kutusaidia. Na umejua juzi kuna nchi moja imetangaza ime kwamba itajitoa mahusiano ya kibalozi kati ya nchi na nchi. Tutakuwa tunakutana UN huko na nini lakini nchi na nchi balozi na balozi wanafunga ubalozi wao hapa mwaka na nne sasa kwa sababu usihitaji ila wewe mwenyewe utakoshaijua hiyo nchi utajiuliza kwa nini wanafunga wanafunga kwa sababu maslahi walikuwa nayapata hapa hayapo unafungua ubalozi pahala ambapo una kitu unapata yani kwa fuzi tumefungua ubalozi eh, marekani kuna kitu kule tunapata eh, maarifa umoja wa mataifa huko pale tunafungua ubalozi eh, india kuna kitu pale tunapata Tunafungua ubalozi Uchina. Kuna kitu pale tunapata kwa maana hiyo. Ukiona mtu anafunga ubalozi, uju labda ameshakomba vimekwisha, hakuna kingine itakuchukua anakwenda zake. Na nitatoa mfano specific muda si mrefu. Kwenye line tuna mtu. Alo, naongea na nani napiga simu kutoka wapi? Karibu kwenye shule ya uongozi mimi naitwa Humphrey Pole Pole. Asante sana, shukrani. Mimi naitwa Ayubu Ruka Kimakomerero. Unapiga simu kutoka wapi? Na pia simu kutoka Geita. Karibu sana. Eh sana shukuru sana. Kwanza na, nataka niseme kitu kimoja kwamba ni kushukuru kwanza. Asante sana. Kwa kuendesha mjadala kama huu kwa sisi ambao tumeia tumeiona nchi miaka mitano iliyopita. Ndio. Na kufikia mpaka leo. Ndio. Tunapoaona watu kama yeye kwa kweli sio shida na tupahamasa na kujua kweli kweli nchi yetu bado tuna tunayo. Asante sana. Sisi kama vijana ni lazima tupigane na tujue kwamba nchi tunaipeleka wapi ndio kwa sasa ndio mimi niseme kwa niaba ya vijana wa nchi hii kwamba tushikamane ndio nchi tuiwe katika misingi iliyoachwa na marehemu ndio kwa sasa tunaona nchi inakuelekea siku 
unaumia vijana. Wewe unashauri nini? Natokushauri sana. Ndio. Ni kwamba tuendelee, muendelee kutuetema jukwa kama haya. Uende iko siku watu tutakaka kwa msingi ilionyoka. Na kwa kush... Tanzania. Asante Tanzania sana. Tanzania rasilimali za nchi yetu. Ndio. Na nchi tuzirinde kwa nguvu zetu zote. Ndio. Na tuende katika msingi iliyosimama. Na kush... msingi ni kwamba na kushukuru tu kwa kuendesha kipindi hiki ambacho kinasemekana kwamba ni darasa la uongozi. Shule ya uongozi umepatia kabisa. Asante sana ndugu yangu kutoka Geita tuko pamoja sana. Naitwa Yuburu Kasima Komerero. Asante sana Makomerero. Haya nashukuru sana. Umore, kwa ni vizuri tukafahamu hakuna hakuna atakaye tusaidia. Hakuna atakaye tusaidia kuna uh, mwingine. Halo naongea na nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Shule ya uongozi. Yeah ndio kwa mwanza busweru ndio nina maswali mawili au matatu swali la kwanza ndio eh kipindi chako ni kizuri lakini kimepitia katika njia ya kimtandao kwa nini usitafute kwenye njia ya public zaidi kwenye kituo kimoja ili watu waweze kupata elimu bora zaidi ndio kwa sababu hii ni elimu ya kufumbua watu maisha nashukuru sana sababu asilimia kubwa ya sisi wa Afrika tuko katika giza la ulimwengu kuto kujua sasa kwa elimu inayotoa ni nzuri zaidi tunakumbuka kipindi cha hayati makufuri ambaye alikuwa ni mkombozi wa nchi yetu kwa kiwango kikubwa ulikuwa unaandika kipindi katika kitabu cha mhm na baada ya kufariki tumepotea sikuoni kabisa kwa hiyo mimi ningeomba moja ungemdisha eh kwenye kwenye chuni channel moja ungerudisha eh program maalum ambayo hivi sasa umeamua kuiendesha katika kufanya ukombozi wa bara la Afrika kwa uchungu zaidi. Kwa hiyo kuombe utafute kituo kimoja uendeleze program ya kuweza kuwafungua watu macho. Na pili, swala langu la pili. Mhm. Swala langu la pili kwenye swala la ukombozi inaweza ikawa ni mtu mmoja akaleta mabadiliko mazuri zaidi kama haya tunakufanya alivyofanya. Ndio na au naweza ikawa ni jopo la watu mfano kwa kipindi unachofanya sasa hivi ni moja ya ishara ya watu wana wana ukombozi ambaye mimi nakuona sasa haijalishi aidha unaweza kubadilika baadaye au usibadilike lakini kwa chat unaoifanya kwa sasa unaonaje ukatafuta watu wenye uchungu ambao mnaweza nikawatafuta kwenye sekta ya serikali au nje ya sekta ya serikali ambao wakafata mlolongo wa kuweza kuipigania Tanzania iweze kuibuka giant katika uchumi basta na kijamii katika njia za kweli haijalishi katika kufa au kutona mfano mimi najitoa mwenye ndio mimi ni mtumishi wa serikali mhm niko kwenye kitengo kimoja lakini nina ninawiwa na ninapenda niwe mmoja wa kuweza kujifunza chachu ya kuweza kupigania uzalendo wa rais wa taifa la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Ninakumbuka kuna shule ambayo ni chuo kimefunguliwa kilifunguliwa siku mwaka jana siku mwaka kuzi swala ya uongozi. Ndio. Eh sasa siyui tunawezaje tukapata nafasi tukajifunza uzalendo zaidi na ikawa rahisi kuweza kuwa na uchungu kwamba ukifa katika haja ya kupigania uzalendo si shida nimekuelewa sana. Nimepokea na nitasema na viongozi wetu wa chama e, na wiki ijayo nitaleta majibu hapa utaratibu utakavyokuwa na lini kitaanza chuo na ujumbe wako wote kwa jumla nimeupata vizuri sana na nitazingatia. La mwisho. Ndio. E baada ya marehemu makufuri kufariki. Ndio. Kwa mimi kibinafsi. Ndio. Nimeona kuna mambo mengi yanalega rega. Mhm. Kwenye uongozi wa juu unashauri nini? Unashauri nini? Ushauri wangu kwa sababu kwa sababu ulikuwa na nafasi. Ndio. Na bado sasa hivi una nafasi. Ndio. Unaishauri nini serikali inayoongozwa na mheshimiwa ndugu Samia kwa sasa kwamba aendelee kushikilia marengo aliyokuwa nayo makufuri na serikali yake ambayo wewe pia ulikuwemo. Mhm. Na ikiwezekana ndio watu watolewe 
watu watolewe kuja mbali mbali katika sekta za serikali na sekta ambazo si za serikali kuweza kuelimishwa jibu ya yale malengo bora aliyokuwa nayo hayati makufuri ndio kwa ningependa katika bunge ambao ni mbunge pia ndio uendelezi mapambano ya kufundisha na kuelimisha pasipo uoga na ikipendeza katika shule za umma na private kianzishwe kitengo cha watu kuweza kufundishwa uzarendo na kuwafikia taifa ndio na ikiwezekana watafute ugarimu mimi ni mmoja wapo ni mwalimu wa shule wa shule za serikali watafute watu waweze kufundisha uzarendo wa rifsi mitaani vijengo vituo ifundishwe elimu ya uzarendo na uchungu juu ya taifa ndio na shuleni aidha shule za private au shule za serikali na mitaani aidha katika wilaya ifunguliwe jengo moja ambayo watu wanatakiwa kila kwa wiki jumatatu au jumapili aidha nitafuta siku moja watu walio wanaocheza mapuli watu wanaenda kunywa kahawa kuna siku ndani ya wilaya kuna mtu special anayetoa elimu ya uzarendo na utaifa kufia nchi bila uoga ndio yangu ndio hayo na kushukuru sana asante sana mwalimu tuko pamoja sana amina mimi nafikiri hoja ambazo mwalimu amezieleza hapa ni za msingi na mashiko tunayo simu nyingine kwenye line. Um, Halo, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi karibu kwenye shule ya uongozi naitwa Humphrey Polepole. Asante sana mheshimiwa, naitwa Rosemary Anderson kutoka Kibaha. Karibu sana Rosemary, karibu kwa maoni ya maswali. Asante. Kwanza kabisa ni nipende kukupongeza kwa sisi wa watu wa kawaida kwa kweli tumejifunza vitu vingi na kwa binafsi yangu nimepata hata notes za kujibia mitiani na maswali darasani. Ubarikiwe sana. Amina asante na wewe pia. Lakini katika maongezi yako na katika ulivyokuwa unaongea kwa kweli kuna kitu kimenijia umesema kwamba tuna rasilimali sana nyingi sana sisi watu wa Afrika. Nikawaza kwa sasa hivi kuna mambo mengi yanaendelea corona na vitu fulani fulani. Mm-hmm. Sasa kiongozi samahani labda ungenifafanulia au ungenipa mawazo kidogo na mimi nifunguke kiakili nione kwa nini kumekuwa na huu kinzani mkubwa sana kwenye mambo ya chanjo na nikiangalia kwamba kwa nini hata sisi wa Afrika tumeshindwa kuangalia namna gani tunaweza tukajitibu katika mambo mbalimbali na magonjwa mbalimbali yanayotukumba kama hapo zamani ni hilo tukiongoza Oh okay asante 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 sana nashukuru Okay eh hey, sawa um eh, nafahamu nisingependa sana kuzungumza kuhusu mambo ya 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 corona kwa sababu kimsingi mimi sijakubali si bado eh, mtanisamehe kwa nini nasema hivi sijakubali eh, kwamba ili jambo ni, ni tatizo halisi kabisa tena eh, li, ni, ni, ni mpango yani hata nikasema yani ni mpango wa Mungu hapana kwa sababu magonjwa si ni viumbe hai Mujua, lakini hili silo nimekuwa nikisoma sana e, ni kweli ugonjwa upo ni ugonjwa unaohusisha e, mfumo wa upumuaji hapa katikati wanasema e, mfumo wa upumuaji una eneo la juu na eneo la chini na sitaki kuzungumza mimi sio mtaalamu wa afya naeleza tu taarifa ile ndogo na ifahamu ni kama mafua hivi lakini sasa yenyewe ilivyokuja ina vitu vingi nikisoma soma vitu vingi na tafiti ni kama yako mazungumzo yanaelezwa yawezekana tumefanywa mchezo kwamba siku hizi kuna virusi vinatengenezwa maabara vinatengenezwa maabara na kweli vinatuletea ugonjwa kwa iko hak iko haja ya msingi ya kujikinga na virusi vinavyotengenezwa huwa vina lengo hii moja wale wale wanaoitwa mashirika makubwa ya kimataifa multinational corporations hawa na watu wenye nguvu nyuma yao kutengeneza matatizo alafu wanakutengenezeni suluhisho ambalo lazima mlinunue. Kwa hiyo wanatengeneza tatizo maksudi alafu wanatengeneza suluhisho ili muende mkanunue. Na suluhisho huwa sio bure. Sio bure. Na hapa ndipo mimi hodi yangu inapokuja na ninapohuzunika sana kuhusu namna ambavyo utu wa binadamu unafanywa mchezo ulimwenguni. Nataka nitoe sura ya kidunia, kabisa sura ya kidunia. 
utu wa binadamu unafanyiwa mchezo na tusiposimama imara hawa watu wabaya wenye nguvu kubwa sana ya kibeberu watatuvuruga watatuvuruga mimi ukiniuliza siamini tafiti zinasema kirusi ili kijibadilishe inachukua muda mrefu sana lakini ndani ya mwaka mmoja mwaka jana mpaka mwaka huu kisha kuja mara nne na kabila tofauti tofauti variants wanaita sasa haiwezi eh kirusi kaja wa kwanza mara pupu pupu kaja wa pili mara pupu pupu kaja wa tatu mara pupu pupu kaja wa nne he wewe ina maana kirusi huyu ana akili timamu ana mikakati ana watu wamekaa nao ana ana wataalamu wa sayansi ana ana siji watafiti ana mipango ana, ana yani ana, ana ni taasisi it's impossible it's impossible. I am sorry to say this but it's impossible. Rai yangu mimi kwa Tanzania ukinzani upo kwa sababu kuna maswali mengi sana kuliko majibu ambayo yanatolewa. Maswali mengi sana kuliko majibu ambayo yanatolewa. Narudia tena kwenye jambo hili la ugonjwa mbaya unaoletwa kwa mchezo. Narudia tena ugonjwa huu mbaya unaoletwa kwa mchezo wa makampuni makubwa E, wamesema pharmaceutical industries wameleta ugonjwa ili watulete huduma upande wa pili tulipie kwa sababu wanajua siku hizi kupigana kwenda kutafuta mafuta ah inaanza kupitwa na wakati vita vya kwenda kupigania mafuta ya uarabuni sina wapi inapitwa na wakati siku hizi wanaondoka kwenye mafuta wanakwenda kwenye mabetri na nimewaambieni mabetri e, rasilimali ya kutengeneza mabetri iko hapo Kagera Tanzania ndiko wanakokwenda lakini nimewaambia e, mapinduzi ya nne ya viwanda ni biolojia ni digitali na the physical kwa hii biolojia ndio unaona tunakwenda sasa hizi wanataka kila mtu ujue ukifanikiwa kuwafanya wananchi duniani kote wagonjwa wefikiria we ukiouzia dawa itakuwa shilingi hapa Tanzania unajua nitakupa mfano sababu ya kupinga na hawa hawajawahi kuwa wakweli wamekuwa wakweli kwa baadhi ya mambo mengine sio wakweli nitakupa mfano mmoja Ya nimesoma hivi juzi kwamba na sitazungumzia chanjo ya hapa Tanzania. Chanzo hapa kuna chanjo moja inaitwa Johnson and Johnson. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais, ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais ambaye amesema chanjo hii ni hiari. Wa kuchanja akachanjwe, asiyetaka kuchanjwa asichanjwe. Rai yangu. Tusi fukuzane fukuzane kulazimishana lazimishana kitu ambacho mheshimiwa rais hajasema tutagombana na baadhi ya watu mtu ana hiari ya kuchanja mtu ana hiari ya kutochanja wanaochanja wasiwanyanyase ambao wamekataa kuchanja na waliokataa kuchanja wale wasioona waliochanja wamekosea a ah, ah, ni hiari yako hiari yako kabisa ni haki yako lakini maswali kule Ulaya wanasema kwa mfano sasa hivi chanjo moja ya Pfizer na AstraZeneca ni euro 21 euro 21 chanjo hiyo moja ukipewa dozi moja ni sawa sawa na shilingi zaidi ya 1057 za kitanzania 1057 za kitanzania hivi nikikwambia hapa sasa hizi tuchanje watu milioni 15 ni jambo jema na chanjo hizi ni nzuri hoja yangu mimi huwa hii chanjo ukichanja itanilinda kwa muda gani ndio swali langu la msingi polio ndui pepopunda sijui nani wote zile ndio kama nimewakosea wote hao ulikuwa ukichanja ina inadumu mwilini mwako mpaka siku unakwenda mbinguni au motoni umechagua mwenyewe ile ambayo ilikuwa ina muda mfupi ni manjano zamani manjano ilikuwa miaka kumi sasa hivi manjano ni kudumu na mimi nimechoma manjano ni kudumu maisha iko chanjo ya homa ya ini ukichoma nayo ni kudumu maisha swali langu chanjo hii ya huu ugonjwa ili tuingize pesa ya umma tukichanja itatulinda ndani ya muda gani ukijibiwa hilo swali ndio unajua ah kwa ni kichoma hapa maisha mkataba sasa mimi sina majibu ila wewe uliza hii ni kichoma itanilinda muda gani nimetafuta mtandaoni hawasemi kweli wanaficha wanaficha hawasemi kweli and it is not fair wakifanya kitu kama hicho
waseme tu muda gani eh, muda gani muda gani achilia jambo la fedha milioni saba hivi milioni saba nchi gani ya Afrika inaweza ikatumia saba mara watu milioni ishirini kama Tanzania tuseme tuna tunachanja tu watu milioni ishirini milioni ishirini ni kupigia hapa hesabu calculator milioni ishirini ngoja kidogo natafuta ngoja 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 milioni ishirini ngoja nibidi nalazimika kukata simu hii ili kuweza kupata kukokotoa milioni ishirini watu milioni ishirini tuna milioni sitini tushukuru tu milioni ishirini milioni ishirini mara tena sio milioni ishirini ngoja kidogo milioni ishirini milioni kumi na saba milioni kumi na saba mara tuseme wametuuzia kwa discount wametuuzia kwa discount e, milioni watu milioni kumi na saba twende tuka tukasema wanataka kuchanja kwa shilingi e, 1025 1025 ni bilioni 425 sasa bilioni 425 swali langu la msingi bilioni 425 bilioni 425 swali langu la msingi litakuwa inanikinga ndani ya muda gani miaka kumi angalau ishirini inaeleweka mpaka maisha naenda zangu mbinguni sawa lakini ukisoma hilo swali limekuwa kizungumkuti na ndio maana mahali pengi nimefafanua kwa urefu jambo hili kuna ukinzani kwa sababu kuna maswali mengi ya msingi na hakuna majibu kabisa kuna majibu mepesi mepesi hivi kwa maana hiyo munisamee kwa kutoa ufafanuzi lakini kwa maana hiyo kwenye line tunaye mtu mwingine Hello naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu kwenye shule ya uongozi. Mimi naitwa Hanfe Polepole. Naitwa Mtumishi Frank Kipapi napiga simu kutoka Mlimba mjini. Karibu sana Mtumishi, karibu kwa swali au maoni. Ah, ninataka ninukuu mstari wa Biblia kutoka kitabu cha kumbukumbu ya Torati. Ndio. Mlango wa kwanza mstari wa kumi na tano Ndio. Biblia inasema basi nikawatoa vichwa vya vichwa vya kabila zenu watu wenye akili waliojulikana nikawafanya wao vichwa juu yenu maakida elfu maakida mia na maakida hamsini nilichotaka kusema ndio akumi ya tano pitia mheshimiwa baba yetu ambaye ametutoka na mfumo mzima wa serikali ya chama cha mapinduzi mlikuwa mmejipanga tulikuwa tunaona mnasogea nini kina kwama sasa hatuone ule mtiliko wa kutujengea uchumi wa kusekemea na kuweka uzalendo wa kweli. Mlitengeneza nizamu ya matumizi ya fedha kutoka serikalini mpaka kwenye mifuko ya watu binafsi. Nini kifanyike na nini kiendelee? Kwa sababu tulikuwa tunapenda na na heshima tulikuwa nayo. Naona kama tunapungua. Mtumishi wewe unashauri nini mtumishi? Ushauri wangu yako maono ya awamu ya tano ya na tulikuwa tunaiona sisi mkitengeneza watu ambao sio tu tutakuwa bora kwenye taifa la Tanzania isipokuwa tunaweza tukawa bora hata duniani ushauri wangu nilitamani ule mwendo mlioanza nao usipotee kwenye chama nafikiri unatutengenezea dira iliyo sahihi na mwendo ulio harisi na kushukuru sana nimepokea na nitawasilisha pia kwa viongozi wetu wa chama asante niko mlimba naitwa Frank Kipapi Asante sana mtumishi ubarikiwe na nakushukuru zaidi. Tumebaki na dakika wastani wa dakika si, sita hivi, dakika sita ili tufike saa nne shule uongozi ni masaa mawili na tumeanza milango ya saa mbili kamili tukachelewa kidogo lakini tutamaliza muda huu sasa kwenye line nayo na simu. Alo naongea na nani? Karibu kwenye na tupiga simu kutoka wapi? Karibu kwenye shule ya uongozi. Asante sana naongea na Beatrice Mainuka kutoka Dar es Salaam. Asante Beatrice karibu kwa swali au maoni. Asante. Swali langu ni kwamba kwanza ni kushukuru kwa elimu nzuri ambayo umetupatia wa Tanzania wote juu ya shule ya uongozi. Umetufungua macho sana. Nash- sana. Nashukuru sana. Asante kwa kufuatilia. Kini swali langu ni kwamba sheria iliyopitishwa juu ya tozo na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio na kutokana na maelezo uliyotupatia na rasmi tulizopo tulizonazo wa Tanzania kwa ujumla wake ndio 
ninapata shida sana kwa nini tunatozwa kama hizo ambazo mpaka mkulima wa chini kabisa anatozwa anapotoa hata shilingi elfu tano elfu mbili elfu moja anakatwa kama rasmali zote hizi tunazo kwa nini tozo zipo asante sana kwa haraka haraka ningesema moja uh, jambo hili serikali ya chama cha mapinduzi imeshalipokea kupitia kwa mama yetu mheshimiwa rais mama Samia Silu Hassan na ametoa maelekezo kwamba jambo hili litazamwe upya katika namna ambayo haitaumiza wananchi na tutakuwa na bunge litaendelea kuanzia Jumatatu wiki ijayo pamoja na mambo mengine nina hakika litafanyiwa kazi lakini rai yako ya kutumia rasilimali zetu kwa ajili ya kuleta maendeleo pasina ya kuumiza wananchi wetu nimeipokea na nitawasilisha kwa viongozi wetu na mikama kama sehemu ya uongozi nitazingatia Asante sana na shukuru sana Mungu akubariki sana asante sana Amina asante na wewe pia Shukrani sana Tazamia nafikiri sema neno ya machache ya mwisho ni kwamba Tanzania ni nchi Mungu ametubariki a tuwe makini sana hao mabeberu nikisema mabeberu ni neno linafahamika kiingereza tunasema eh unaweza kusema imperialist powers umejua imperialist powers mabeberu yani nguvu za kibeberu zipo duniani nataka niseme jambo moja iko nchi moja sisi hapa wakati serikali hii ya CCM wanagombana wanagombana na wale walikuwa wanachimba madhahabu wanaondoka nayo hapa wala hawayachakati kuna kampuni fulani pale kalikuwa pia sehemu ya kampuni likubwa kale ka kampuni kadogo kalikuwa kanamilikiwa kwa asilimia kama mbili ya tatu ya likampuni likubwa ile moja ya tatu ilikuwa inamilikiwa na mifuko ya pensheni kutoka nchi fulani za magharibi hapo sasa Rais Magufuli na Mama Samia makamu wa Rais walipokuja kupindua meza na ukweli ukawekwa mezani wakapata aibu wakahuzunika wakafedheheshwa kwa wizi na ujambazi walikuwa wanatufanyia kale kanchi kaanza kununa kana nuna kana nuna kana nuna ukikasalimia akajibu yani mechoa nchi kama nchi angekuwa mtu Wanaza, vijana wasikilizaji wasema eh, if a country was a person kana nuna yani kama kama inchi ingekuwa mtu kana nuna ukisalimia asubuhi hakajibu upiga simu kana kata unaweza vipi ndugu yetu kumbe kalikuwa sehemu ya ujambazi sasa ndio kama yatupungia mkono saa hizi bye 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 kanaondoka sasa mimi nimekueleza kwa lugha hiyo kwa sababu mimi ni kiongozi niseme wazi sana vijana wanasema utajua ujui kwenye simu hapa tunayo Tuna msikilizaji atakao mwisho huyu. Alo karibu kwenye shule ya uongozi. Wewe unakuwa msemaji wetu wa mwisho. Karibu sana napiga simu kutoka wapi unaitwa nani? Napiga simu kutoka Morogoro naitwa Casbet. Karibu sana Casbet kwa swali ya umaoni kwa muda mfupi. Sawa, nashukuru. Ndugu Hansley polepole umezungumza mambo mazuri sana. Ndiyo. Lakini mimi nilichokiona ni kwamba Afrika huwa tuna tuna tunaangushwa na viongozi wetu ni kweli hiyo ni moja wapo hilo ndio tatizo kubwa kwamba viongozi wetu wamekuwa wakidanganya wakati wa kampeni wanaongea mambo mengine lakini wanapokuja kwenye utekelezaji ndio watu ambao wanakuwa wanaungana na hao mabeberu kwa ajili ya kutukandamiza tuchukulie mfano wakati wa utawala wa mheshimiwa Jakaya mheshimiwa Magufuli mm tulikuwa na mambo mengi ambayo ilikuwa yanaendelea katika nchi yetu miundo mbinu tuliona imebadilika alijaribu kutetea rasilimali za nchi yetu na alikuwa akituhakikishia kabisa kwamba wananchi kwamba nchi yetu ni tajiri mhm mm lakini kwa wakati huu wa sasa tunaona kabisa kuna hizi tozo ambazo zimeanzishwa umeona atukataa tozo zimeanzishwa zikiwa na lengo zuri kabisa lakini tu, at, tunaona hazijamgusa yule yule mtu wa chini kabisa hazijamgusa isipokuwa zinamuumiza yule mtu wa chini umeona ile hali ya kumtetea mwananchi wa hali ya chini tunaiona kwa sasa hivi haipo wala zile kauli tulizokuwa tukiambiwa kwamba nchi yetu ni tajiri sidhani kama tunaweza tukaja kuzisikia kitu ambacho natenda kushauri ni kwamba sisi kama nchi tutengeneze mifumo ambayo itaenda kuadhibu viongozi wetu yani tusiende kwa kwanza kuteteana 
sisi wote ni wana CCM na vyama vingine vyote tukubali tukae chini tutengeneze mifumo ambayo itawaadhibu viongozi wetu kwa mfano umezungumzia swala la geita kwa mwaka 2004 kwamba kulikuwepo na uchimbaji kuna mgodi ambao ulikuwa namba tatu Afrika ndio lakini lile eneo lilikuwa ni maskini nani aliyotufikisha huko na je aliyetufikisha huko ameajibikaje baada ya kuwa ameifanya eneo la geita kuwa maskini lakini lina mgodi ambao unashika nafasi ya tatu Afrika nimekuelewa kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba viongozi wanaingia madarakani lakini mwisho wa siku wanatugeuka na wakisha tugeuka wakimaliza muda wao wanaondoka sisi kama wananchi hatuna namna ya kuweza kuwaadhibu kwa hiyo naomba tukubaliane tukae chini tutengeneze mazingira ya kuwajibisha wale ambao wanakuwa wanatuangusha sisi kama taifa kwa kushirikiana na mabebeu asante asante sana tuko pamoja sana na Mungu akubariki amina Asante sana tumefika mwisho wa, ki, wa shule yetu ya uongozi kwa siku ya leo niendelee tu kusisitiza ya kwamba shule ya uongozi ni initiative ama moja wapo ya jitihada zangu binafsi kama mwana CCM kuwashirikisha wenzangu maarifa ili tuweze kuwa na uelewa pamoja kwenye masuala mbalimbali na taifa ambalo lime limeelimika na lina maarifa ndio linalopiga hatua na lengo ni jema kujenga na kufanya kazi nzuri kama ambavyo tumepewa dhamana kwa watu wetu wa Tanzania endelee kurudia tena yako mambo ambayo yanafanywa kazi na serikali hii ya chama cha mapinduzi inayoongozwa na mama yetu mheshimiwa Samia Asilu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ziko changamoto zile ambazo mmezitoa nimezipokea nitaziwasilisha kichama na kiserikali kwa sababu dhamana hiyo ninayo nimenipatia e, kwa maana hiyo kama sehemu ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mimi kama mbunge mmoja nitafanya hivyo lakini pia kila wiki tutakuwa tukiwa na na, na na shule ya uongozi na leo tuliamua kuzungumza nafasi muhimu ya Tanzania na Kongo katika uso wa dunia kimkakati katika eneo la kijiografia pamoja na eneo la kisiasa Tumefika mwisho kabisa ni washukuru sana timu yangu yote ya ofisi ya mbunge e, wako hapa vijana wanafanya kazi nzuri sana na washukuru sana ambao umeshiriki kurusha matangazo na washukuru sana wote mlipiga simu na washukuru sana wote ambao mlifuatilia na shukuru sana kwa kazi nzuri inayofanywa na chama cha mapinduzi na serikali yake na yale ambayo tumeyapokea chama chetu ni sikivu kimesikia kitafanyia kazi na kwa hakika tutapiga hatua lakini mwisho wa siku lazima tufahamu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu matatizo ya watanzania yataondolewa na watanzania wenyewe watu wa nje watatuletea tu sehemu ndogo lakini jitihada kubwa itatoka kwetu asanteni jioni njema na Mungu wa mbinguni awabariki sana <tune>